我国再添一条高铁大动脉，中部地区直通长三角，助力区域经济腾飞。沪泰高速铁路是规划中连接上海市和山西省太原市的高速铁路，是晋中、豫北、鲁西南、苏北等地融入长三角经济圈的重要通道。今天就让我们一起来了解一下。观看中不要忘了点赞关注。一、缩短中部地区与长三角距离的沪泰高铁。山西太原与上海之间的高铁，长久以来都承载着巨大的客流量，但现有的线路都受限于运力与时速，旅客想要完成这趟旅程，往往需要花费十个小时左右。太原至上海的高速铁路线路目前有四条，时速都在二百五十公里左右，显然与当下我们追求的高效便捷有一定的差距。新规划的沪泰高铁线路全长约一千六百五十千米，设计的时速却高达三百五十公里。这条新的沪泰高铁将成为中国中部通往长三角经济圈的快速通道。这条铁路还将打破山西长治不通高铁的历史。太原至上海的运行时间不仅缩短，还将方便沿线群众的出行。沪泰高铁还将进一步完善国家高速铁路网的布局，不仅提升区域交通的互联互通，还能推动区域的协调发展。沪泰高铁的线路呈东南至西北走向，途经江苏、山东、河南、山西四省。串联徐州、菏泽、濮阳、安阳、长治等市。这条铁路的沿线分布着丰富的旅游资源与特色产业。高铁开通后，能将沿线的旅游景点有效串联，促进旅游业的发展。沪泰高铁建设是拓展铁路网络与推动区域经济发展的助推器。这条铁路经过四个省份，串联了多个城市群，能很好地促进产业与资源流动的协同发展。这样就为地区的经济发展带来前所未有的发展机遇，实现经济高质量发展。今年的三月份，河南省就发布了一则公告，是沪泰高铁菏泽至安阳段的可行性的研究报告，并进行了公开招标。这一消息一经发出，就迅速得到了广大人民的关注，并且还被视为这是沪泰高铁迈出建设的关键一步。公开招标的项目包括了线路的走向、站点的设置与工程投资等方面的估算。发布这份招标公告，就是标志着这个投资前期工作正式启动，也为了后续的勘察设计与建设施工等环节奠定了基础。二，沪泰高铁助力区域经济腾飞。菏泽与安阳是鲁豫两省的重要城市，沪泰高铁的建设承载着这两个城市的期待。菏泽市地处山东省西南部，与江苏省、河南省、安徽省三省接壤。相邻的城市有济宁、徐州、宿州、商丘、开封、新乡与濮阳，其面积约 1.2 万平方公里。它处于黄河的下游地区，境内的巨野县的低山约有10平方公里，剩余均为黄河的冲积平原，地势平坦。菏泽市2023年的 GDP 约 4,464.5 亿元，相比去年增长了 6.8%。位于河南省最北部的安阳市，它分别与濮阳、鹤壁、新乡、长治、邯郸接壤。境内京广铁路、京广高铁与京珠高速公路从南至北贯穿而过。安阳的交通非常便利，素有“豫北要冲，四省通衢”的美称，其面积约七千四百一十三平方公里，地势也是西高东低，呈阶梯状分布。太行山位于西部，中部与东部是平原地区，境内最高海拔约一千六百三十二米，最低海拔是五十米。安阳二零二三年的 GDP 是二千四百八十六点一亿元。相比去年增长了百分之三点二，这两个城市之间一直没有直达的铁路。这条高铁建设完成后，将打破这一局面，这就极大的方便了两地居民的出行，还能促进两个城市之间的文化交流。山西省的长治市在二零二四年也被列入了沪泰高铁的重点开工项目，就是安阳至长治段。这条消息发布后，也为沪泰高铁的建设进程注入了强大动力。位于山西省东南部的长治市，总面积约一点四万平方公里。它的东部依偎着太行山、太岳山，在其西部，分别与河北、河南两省相邻。长治市在二零二三年的 GDP 约二千五百零六点二亿元，相比去年增长了百分之五点六。安阳至长治段的高铁是沪泰高铁的重要组成部分。这条铁路连接了河南与山西两个省份。因为需要穿越太行山，这里的地质条件导致施工难度变大。政府将安阳至长治段的高铁列入重点开工项目，体现出了其对这个项目的重视程度与推动项目建设的决心。山西省重要的工业城市近年来也是积极地融入京津冀的协同发展。
。沪台高铁建设完成后，不仅完善了长治市的交通设施，提升其交通的枢纽地位，还将会吸引更多的企业前来投资，为长治市与近东南地区的发展注入了新的活力。三，沪台高铁开启区域发展新篇章。从沪台高铁的整体规划上来看，目前新建的铁路线路主要是徐州至长治段，这条铁路向南与沿徐高铁等线路相连接，这样就会贯穿南北，形成一条交通大动脉。泰交铁路在其北部可与之相连，会进一步完善我国铁路网的布局。太原是山西省的省会，它更是将华北与西北地区连接起来的交通枢纽。徐州位于四省的交界处，更是重要的铁路枢纽城市。所以，沪台高铁的建设会加强太原与徐州交通枢纽的地位。长三角经济圈是我国经济最发达的地区之一，不仅拥有雄厚的产业基础，还有着先进的技术水平。沪台高铁完成通车后，会将长三角经济圈的产业转移到铁路沿线区域，会吸引更多的企业、高素质人才前来投资与就业创业。沪台高铁开通不仅降低物流成本。还会提高运输的效率，为经济发展带来了新的活力。沪台高铁的建设不仅是贯彻落实国家区域发展战略的重要举措，还是满足人民群众对高效便捷出行相望的体现。沪台高铁建成通车后，还会促进沿线地区城市的发展，为加强区域交流合作具有十分重要的意义。